朋友们，大家好，我是阿泰。现在我在遵义的深山，在这个地方发现有几户人家是住在水帘洞里面。以前都是电视上看的话，没想到真的有人住在水帘洞。我们上去看一下。我们现在已经步行到了这个水帘洞下边了。这个地方呢，公路是通不过来的，然后有一段需要步行啊。哇，大家看一下，非常的神奇啊！房子就镶嵌在这个下边的洞口，然后一条瀑布从那儿飞流直下，太壮观了这个地方。好多的房子在里边，哇，这里还有一个背的这个蓑衣，好多朋友没有见过吧？尤其是九零后的朋友，哇！看看这个下边，这是比较高的一个崖壁啊！哇，这里一排的房子，哇，这个地方太美了，看到没有？瀑布就是从这个上边下来。哎，老娘姐出来哟！还没吃饭呢。没有。哎呦，你们这儿好安逸哟。安逸。哈哈哈。哪个不安逸呢？安逸哟。啊。哪个来我都买。我就收钱了。哪个来我都买。我在花花洲来有老庙口去。哦，老庙口去了。嗯。你们这里住的好不少人呢。我们住三户。三户人家哈。嗯。在这正在煮饭。哈哈哈。我到这边来看一下。大家看这边这个房子建得非常的漂亮。我们看到这里一排过去有十多间的这个木屋，那么每一间呢，它的进去的这个进深呢，大概是有个耶十多米哦。看，这是一整块大石头，大家可以看看他们房间里面的一个构造啊，这个是一整块的这个。大石板啊，大石板，特别的神奇，看到没有？下面是一整块的大石板，那么他们的房屋呢，就是这样一间一间的，这边是一间，对吧？那我这边再进去一间，你们看一下它这个整个进深啊，这里就是瀑布流下来，这地方真的是水帘洞啊，这种地方我没想到，居然真的有这种地方，它这个地方整个呢，就是上边呢是一个。岩层下边呢就是崖壁，那正好中间这里有一个凹槽呢，有非常大的一个十多米的进深，那他们就把房子建在这个夹层之中啊，就形成了这么一个水帘洞的一个奇观。这个地方也是进来有十几米的这么一个距离啊，我们这里可以看到，这里面真的是超级的凉快。然后你看这个是小磨啊。磨豆腐那些玩意儿的，这个呢是一个大风车，这个呢是簸箕，好像他们这个地方不久的话要开始进行搬迁了，呃，只有三户人在这里嘛，但是现在呢已经是有的已经搬走了哈。啊，这口水缸真的是超级大，这边也是水缸，他们这里呢，呃，总的是住了三户人，然后门前。然后特别奇特的是什么呢？下边实际上是崖壁啊，在他们这个中间这里还长了这么多绿油油的这个竹子出来，真的是太漂亮了，这个地方太美了哈。哎，正在吃饭呢。啊。<笑>哎呦。哎呀，饭都快干了，饱了的。哎，我是随便做，行，你们在这也从小都在那做哈。啊。好大年纪了，你们。五十九在哪里？啊，叔叔都五十九啊。五十九。你差不多哈。五十九万的。我五十四了，你五十。都是五十几哈。啊。从小到大那时候，以前没有通公路的时候，可能真的很不方便。公路啊。不方便。公路。他那就是叫路来嘛。啊，就是就是这条小路。嗯。你要热血爱爱的。不好看。不好看啊。不好看。
我我们从外面过外面过来看，那底下都是小眼眼呀，不会习惯了没事哈。嗯，这个地方居住人的历史已经可以达到一两百年啊，也就是以前有这个地主啊，还有很多的人住过。所以说呢，这里的主人家讲了，他们啊、呃、年纪最大的人呢，已经在这里住了有七八十年。然后之前呢，又有地主啊，然后在之前就一直有人住，也就是说。近几百年来，这个地方是一直有人居住的啊。其实大家刚才也看到了，我们在屋内的时候，这个整个这个盖板啊，就是这个地石板呢，呃，净深呢大概是有十几米，也就是说这个十几米过去，然后有几十米长的这么一块大石板呢，就是十几米推进去这么一个净深。其实我们感觉这个地方应该是比较危险，但是它这个因为岩层太厚了，所以呢其实是比较安全啊。就包括这个，人家讲的也非常安全。就是以前这个发大水的时候啊，下面赤水河都已经淹得非常非常高了，非常危险。呃，别的地方都垮山了，什么什么，非常危险。这个地方呢，也是巨大的一股洪水从这里涌下来，但是这个地方呢是非常安全，一点都没有问题啊。所以在这个地方就是冬暖夏凉，然后呢安全级别非常高，可能比你住那种。钢筋混凝土的楼房安全要高得多，因为整个上面就是天然的屏障，所以说他们居住在这里的人呢，有的已经住了好几代了，但是呢，从来没有出现过任何的一个安全隐患啊，所以真的是太漂亮了这个地方，水帘洞啊。